നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കോക്ടൈൽ തുടങ്ങുകയാണ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കസേര ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും പുല്ലുവിലയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കോൺഗ്രസിലാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കസേര വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയ സുധീരൻജിയുടെ കാര്യവും ഏതാണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് പാർട്ടിയുടെ യോഗത്തിന് പോലും വിളിക്കാതായി ഏതു നിമിഷവും കസേര തെറിക്കാനിരിക്കുന്ന ഹസൻജിയാണ് ഈ പാതകം ചെയ്തതെന്നാണ് സുധീരൻജി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നത് പച്ചില ചിരിക്കണ്ട നാളെ ഹസൻജിയുടെയും ഗതി ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലേക്ക് പി എം സുധീരനെയും കെ പി സി സിയുടെ ഭാരവാഹികളെയും ഡി സി സി പ്രസിഡന്റന്മാരെയും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി ഭാരവാഹികളെയുമാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് യോഗങ്ങൾ മുമ്പ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പാർട്ടി പരിപാടികളും യോഗങ്ങളും തീരുമാനിക്കാനുള്ള യോഗമാണ് മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് കൂടുതൽ ചർച്ചയ്ക്ക് സമയം വിനിയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് ആണ് അവരെ മാത്രം വിളിച്ചത് ഉദാഹരണ രീതിയിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവോ നേതൃയോഗമോ വിളിക്കുമ്പോൾ എം പിമാർ എം എൽ എമാർ മുൻ കെ പി സി പ്രസിഡന്റന്മാർ ഇവരെല്ലാം ഫുൾ ഫ്ലക്ക് മീറ്റിംഗ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി അംഗങ്ങൾ എല്ലാവരെയും വിളിക്കും കഴിഞ്ഞ തവണ അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഇത് ഒരു ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് ആയതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെയും തെന്നല സാറിനെയും പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെയല്ലേ ഒരു ചീള് സുധീരൻ എന്ന ലൈനാണ് ഹാസൻജിക്ക് ഒരു മുൻ പ്രസിഡന്റ് ആയാൽ എന്തൊക്കെ കേൾക്കണം ഇത് ഇന്നത്തെ യോഗത്തില് സുധീരനും മുരളീധരനും മാത്രമല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവരെ വിളിച്ചിരുന്നില്ല തെന്നല ബാലകൃഷ്ണ വിളിച്ചിട്ടില്ല എ കെ ആന്റണി വിളിച്ചിട്ടില്ല അവരെല്ലാം മുൻ പ്രസിഡന്റ് പറയില്ലേ വയലാറിനെ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഈ കാറ്റഗറി വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി വിളിക്കാതിരുന്നത് ഭാരവാഹികളെ മാത്രമേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങാം സർ രണ്ട് വ്യവസായ പ്രമുഖർ കൂടി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് മറ്റൊരാൾ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാകര പ്രഭു അവരെ തത് ചർച്ച തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല യോഗത്തിൽ ആരെല്ലാമാണോ പങ്കെടുക്കേണ്ടത് അവരെയൊക്കെ വിളിക്കും ഇത് കെ പി സി ഭാരവാഹികളുടെ യോഗം വിളിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തൊരു കാര്യം കാര്യമുണ്ടടേ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുംബൈ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് നിന്നേക്കാ മുംബൈ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അതൊക്കെ പള്ളിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി പറഞ്ഞല്ലോ മറ്റു നേതാക്കളോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ മറ്റു നേതാക്കളിൽ മുൻ പ്രസിഡന്റന്മാരും വിടുമല്ലോ ഒരുപാട് മുൻ പ്രസിഡന്റന്മാരുള്ളപ്പോ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ പറ്റുമോ കസേരയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാം പാലക്കാട്ടെ കോച്ച് ഫാക്ടറിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കോച്ച് ഫാക്ടറി നടപ്പിലാക്കാത്ത കേന്ദ്രത്തിനെതിരെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയും സമരം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണത്രേ സംസ്ഥാനത്തെ കോൺഗ്രസ് പാലക്കാട് കോച്ച് ഫാക്ടറി നിർമ്മാണത്തിൽ രണ്ട് സർക്കാരുകളും കാണിക്കുന്ന അനാസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ വ്യോഗം രേഖപ്പെടുത്തി കോച്ച് ഫാക്ടറി നഷ്ടപ്പെടാൻ ഇടവരുത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരെ പാലക്കാട് ഡി സി സി പ്രക്ഷോഭ പരിപാടി തന്നെ അവിടെ നടത്തി സമരം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ല കാര്യം പക്ഷേ യു പി എ സർക്കാർ അനുവദിച്ച കോച്ച് ഫാക്ടറി ഇത്രയും കാലം എവിടെ പോയിരുന്നു സാറേ അതല്ല അതല്ല യു പി എ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്താണ് അനുവദിച്ചത് നമ്മൾ ചെലവെടുത്തു കൊടുത്തു തറക്കല്ലിട്ടു അത് ആ പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നിട്ട് രണ്ട് കൊല്ലമായി ഈ ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷവും യു പി എ ഗവൺമെന്റ് മാറി മോഡി ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം അതിനൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതൊക്കെ പഴയ കഥയല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ കാര്യമായി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇത് വേണം ഇത് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ അതിനാണ് നമ്മള് സമരം ചെയ്യുന്നത് ആഹാ അതടിപൊളി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് ഇപ്പോ സമരത്തിന് പോകാൻ ചെറിയ ഉളുപ്പൊന്നും പോരാ അതൊക്കെ പഴയ കഥകളാണ് ഇപ്പോ ഇത് 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 ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകും എന്നുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ വരികയും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം സ്തംഭിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെന്റും അവര് അവർക്ക് കുറ്റബോധം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവരും പോയി അവിടെ സമരം ചെയ്തില്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും തെറിക്കാവുന്ന ഒരു കസേരയിലാണ് ഈ ഹസൻജി ഇരിക്കുന്നതെന്നും അതിന്റെ ടെൻഷൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട് താനും അങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് പത്രക്കാരുടെ വക ചോദ്യം എപ്പോഴാണ് പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഇപ്പൊ ഉള്ളത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥിരമായിരിക്കല്ലേ സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കല്ലേ എന്നാൽ തന്റെ കസേര തെറിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു പോം വഴി ഹസൻജി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണഘടന തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച പോയിന്റ് ആണ് ഒരു വ
വിവാദം കൊണ്ടുണ്ടായ മാനക്കേട് കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ദ ഫാൻസിന്റെ വകയും കാലമായിട്ട് അനക്കമില്ലാതിരുന്ന വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തതോടുകൂടി സജീവുമായിരിക്കുന്നത് ആരാണാവോ ഇതിന് പിറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ ബുദ്ധി അതുപോലെ ദ മോഹൻലാൽ വിവാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ഊരാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഫാൻസുകാരുടെ വരവ് ഫാൻസുകാർ ചില്ലറക്കാരല്ല വിഷയം പഠിച്ചിട്ട് പ്രതികരിക്കാനാണ് അവർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്നിടെ നമ്മുടെ സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ ലാലേട്ടന്റെ പേരിൽ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇന്നലെ ഉണ്ടായത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെന്ന് അറിഞ്ഞുവിടെ ഒരിടത്ത് പോലും ലാലേട്ടൻ ദിലീപിനെ തിരിച്ചെടുത്തു എന്നോ അമ്മ സംഘടന അഥവാ തിരിച്ചെടുത്തു എന്ന് ലാലേട്ടൻ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞതായി ഞങ്ങളാരും കേട്ടിട്ടില്ല ഇനി ഈ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലാതെ അമ്മ സംഘടന തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലാലേട്ടന്റെ മാത്രം അറിവോടുകൂടിയാണോ ഒരു സംഘടനയുടെ ജനറൽ ബോഡിയിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം നോക്കിയാലും ഒരു പ്രസിഡന്റിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോഴെന്തുകൊണ്ടാണ് ലാലേട്ടനെ മാത്രം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇടവേള ബാബുവിന്റെ കോലം കത്തിച്ചില്ല ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുള്ള മുകേഷിന്റെ കോലം കത്തിച്ചില്ല ഇന്നസെന്റിന്റെ കോലം കത്തിച്ചില്ല ഗണേഷിന്റെ കോലം കത്തിച്ചില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലാലേട്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിഭ ആരെടുത്ത് ഒന്നിനും പോകത്തില്ല ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടാനും പോകുന്നില്ല എന്തോ വരട്ടെ എന്നും പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യവും ശബ്ദിക്കാതെ ഒരു സൈഡിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യനായതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലാലേട്ടന്റെ പേര് പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് റിയൽ ഫാൻസിന് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയവരും കോലം കത്തിച്ചവർ ഒരു കാര്യം പറയണം ലാലേട്ടൻ എവിടെയാണ് ദിലീപ് എന്ന് പറയണ നടനെ തിരിച്ചെടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അതിന് മാപ്പ് ചോദിക്കാം ലാലേട്ടൻ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു പറയാത്ത ഒരാളുടെ കോലവും കത്തിച്ച് ആ നടനെതിരെ കാണിക്കുന്ന പ്രതിഷേധം വെറും അപകസനീയമാണ് അതിനെതിരെ ഞങ്ങൾ റിയൽ ലാലേട്ടൻ ഫാൻസ് ശക്തമായി പ്രതിഷേധം ഇവരുടെ കൊടിയും കോലവും കത്തിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ കിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ മോഹൻലാൽ എന്ന നടന്റെ പേര് നടത്തുന്ന ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനമാണ് ആ ഞങ്ങൾക്ക് അവരുമായി അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയുമായി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു ഇത് അതിന് അനുവദിക്കുന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞങ്ങൾ കൊടിയും കത്തിക്കുന്നില്ല ഒന്നും കത്തി പക്ഷെ ഇനിയും ലാലേട്ടന്റെ പേര് ഇത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ശക്തമായി ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നും നോക്കാതെ ഇത് പ്രതികരിച്ചിരിക്കും ലാലേട്ടൻ ഫാൻസിന് ജാതിയും മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒന്നുമില്ലത്രേ ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ നമ്മളെ നമ്മളെ ഇതിൽ കോൺഗ്രസ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബി ജെ പി ഉണ്ട് സി പി ഐ ഡി ഉണ്ട് ഞാനും ഇപ്പൊ എസ് എഫ് ഐ കാര്യം ഡി വൈ ഫൈ കാരനാണ് നമ്മളെല്ലാം പാർട്ടിയിൽ ഓരോരോ പാർട്ടിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ലാലേട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് നമുക്കതിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം അവരുടെ കോലം കത്തിക്കാനോ നമ്മൾ അവർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോ ആറ് ആരുടെ നമ്മൾ വഴക്കിന് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മളെ പ്രശ്നത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്ക